ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പാൽപ്പൊടി പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ബ്ലൂ വാനില എസെൻസ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ പേരക്ക മുന്തിരി മാങ്കോ തണ്ണിമത്തൻ റുമാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു കപ്പ് വീതം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഫുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം രണ്ട് ബൗളുകളിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വീതം കുതിർക്കാൻ വെച്ചത് ഇനിയൊരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാര മെൽറ്റാകോളം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ചൈന ഗ്രാസും നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ട്രേയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പകുതി ഇതിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയും ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇതിന് മുകളിലായി ഇതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചൈന ഗ്രാസിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം അതിന് മുകളിലായി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള റുമാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്നും ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു സോസ് പാൻ നന്നായി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാൽപ്പൊടി ഒന്നങ്ങനെ കട്ട കുത്തുവാനും അഴി പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് കുറുകി വരുവോളം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമ്മളെ പുഡിങ്ങിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സ്റ്റൗവിൻ മേൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റാവാൻ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് കൂടെ തേങ്ങാപ്പാലും ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാലിലെ ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാവുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്നും പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സെറ്റാവാൻ വെക്കാം ഇതൊന്ന് ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ തന്നെ സെറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി 
ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ നന്നായി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടർത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫുഡിങ് മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫുഡിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗ്ലാസ് പുഡിങ് കേക്കാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് കേക്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും അതിന് താഴെയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മിക്സും എല്ലാം കൂടി ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടും സോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്ച